чувством глубокой грусти Смотрит кукольник на ярмарку тщеславия, Гомонящую вокруг. На этой ярмарке продаются такие товары, Как дома и земли, почести, повышения и титулы, Страны и целые королевства, похоти и удовольствие. Здесь продаются мужья, жены и дети, Кровь, тело и души, серебро, золото и драгоценные камни. Здесь можно видеть и при том задаром воровство, убийство, прелюбодеяние, лжесвидетельство. Да, вот она, ярмарка житейской суеты. Место нельзя сказать, что очень привлекательное, Да и не слишком веселое, Несмотря на царящий вокруг шум и гам. Вот, собственно, и вся мораль, Какую я хотел бы предпослать своему представлению. И если мы не потеряем вашей благосклонности, Назвав наше представление представлением без героя, так как вряд ли возможно отыскать героя на ярмарке тщеславия. Давайте заглянем туда вместе. Мы увидим там зрелище самые необычайные, кровопролитные сражения, сцены из великосветской жизни, а также из жизни очень скромных людей. Любовные эпизоды для чувствительных сердец, а также комические в легком жанре. Надеюсь, что пестрота событий не помешает вам следить за тем, как забавно пляшут наши персонажи, как преуспевают они на ярмарке тщеславия и как суетятся они поисках своего счастья. Сосим, приоткрыв перед вашим взором дверь прелестную, освещенную солнцем и родительской любовью комнату в доме семейства Сетли, кукольник ходит, а представление начинается. Спешил к вам так, дорогая, как 30 лет тому назад. Неужели вы не почувствовали это? Я надеюсь, что сегодня вы спешили не ко мне, а к вашей дочери, сэр. У меня очень важные новости. Утром я получила записку от Эмилии. Она задерживается? Нет. Напротив, сэр. Она сейчас будет здесь. Но она предупреждает, что приедет не одна. С ней приедет ее новая приятельница. Кто такая? Какая-то бедная сиротка, в которой наша девочка принимает большое участие. Пинер, да, мэм? А что, мистер Джозеф уже встал? Да, мэм. Должно быть, он занят своим туалетом. Эх, тщеславная кокетка, ваш сын миссис Эдли. Такой и вы в жизни никогда не были. Ну, я не вижу решительно ничего дурного в том, что Джос уделяет внимание своей внешности. Каждый джентльмен его возраста должен валяться в постели до полудня и толстеть. Мистер Джозеф очень озабочен своей полнотой, сэр. 
Вчера, например, он просил меня, чтобы я отказывал ему всякий раз, как только он попросит есть. Ерунда, Тинер. Мистер Джос напрасно мечтает изменить объем своей талии. Для этого он слишком ленив. После одного дня лишений он снова вернется к трем трапезам в день. Доброе утро, мама. Доброе утро, мой мальчик. Доброе утро. Доброе утро, папа. Готов ли завтрак, Пинар? Сейчас. А, что я говорил? Ну, готовьте же завтрак, Пинар. И чили, индийский соус, бисквиты, сливки. Но я действительно голоден, сэр. Так я знаю, нисколько не удивлен. Ну да, вы, кажется, по обыкновению шутите, сами. Вам придется завтракать здесь, мистер Джозеф. В столовой сервирован обед. Великолепно. А ты, кажется, говорил, что собираешься отказывать себе в еде. А? Да, я вчера действительно, кажется, говорил. Но однажды... Вы увидите, как я возьму себя в руки. И снова станешь строй. Ха, бедный Джос, как ты самонадеян. Не надо обижать его, Сэдли. Он не виноват, что привык кушать несколько больше. Да, кушай, да, да. Кушай, кушай, мой мальчик. Совершенно правы, миссис Сэдли. Да, кстати, сегодня затяните свой корсет потуже. Семили приезжает ее подружка. И все, кроме Джоза, устремляются в переднюю. Можно представить себе, сколько там объятий, слез, поцелуев и восторгов. А мистер Джоз, что же он? Увы, нам приходится сразу сознаться, что ничто на свете не приводит нашего индийского путешественника в состояние большей растерянности, чем прекрасные женские глаза, один взгляд которых способен обратить его в бегство. Поэтому он сейчас же скрывается к себе, не забыв, однако, захватить поднос с завтраком. А вслед за этим сама мисс Эмилия Седли вбегает в комнату. Вы можете быть уверены, что в эту минуту другой такой счастливой и хорошенькой девушки не существует во всем Лондоне. Я дома! 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 Я не знаю, плакать мне или смеяться. Дэйки! Дэйки! Иди сюда, скорее! Входи же, входи! Вот. Это наша гостиная. Вот там столовая. А? Вот здесь комната Джоза. А вот здесь. Здесь моя спальня. Мы там вместе будем жить. Пойдем, я покажу тебе свою комнату. Эмилия, ведь это просто как сказочный сон. А как мне понравилась твоя матушка. И какие у нее добрые глаза. в свое гнездышко. А как она похорошела бы. Я просто не узнала по нее. И мисс Шарп очень мила. Да. Очень. Ма. Эмилия. Ма. Эмилия. Ма. А Пинер говорит, что просто не узнала по тебя. Пинер. Да. да, мисс, вы стали такой красавицей. Что-то будет с мистером Джорджем, когда он вас увидит. А он навещал вас? Он обещал быть у нас завтра. Мисс Шарп, снимайте вашу шляпку и будьте как дома. Только я вас очень прошу, пожалуйста, зовите меня просто Бекки. Мне это будет очень приятно. Охотно, дитя мое. Я думаю, что вам у нас будет хорошо. Да, Бекки, это чистая правда. Я буду всегда твоим другом. И я буду любить тебя вечно. Это тоже истинная правда. 
Разве я смогу забыть вашу доброту? Мне кажется, что здесь, у вас, я впервые узнала, что такое счастье. Я знаю, и я уверена, что эти десять дней будут самыми счастливыми в моей жизни. Бекки, не шарп. Бекки, у нас такое чувствительное сердечко. А почему вы сказали десять дней? Да, миссис Эдли, через десять дней я должна быть у баронета сэра Пита Кроули. Куда я еду? Гувернанткой. Ах, гувернанткой. Ну, не печальтесь, дитя мое. И гувернантки находят свое счастье. Миссис Седли, бедной девушке трудно найти счастье. Сударыни, сударыни, смотрите, там за дверью стоит знаменитый индийский набоб Джозеф Седли. Но он очень стесняется войти. Динер, помогите мне вытащить его. Крикните кучеру, чтобы он вызвал слона для мистера Джонса. И затяните ему по ту же корсету. Расскажи меня громко, как вам не стыдно говорить такие вещи, что я никогда не стесняюсь. Я только хочу удрать. Не обращайте на него внимания, мисс Шарп. Он ужасный скромник. Да, я действительно должен уйти. Как уйти? А я только что вспомнил, что я обещал Роджеру обедать с ним. Вы не могли ему обещать, так как обещали обедать дома. Дома, дома, Джос? Да. Но не могу же я в этом платье мешать. Ну, взгляните на него. Разве он недостаточно красив, чтобы обедать где угодно? Разве вы видели у вас в пансионе когда-нибудь такие лоси? Папа! Я прошу простить меня, сэр. У нас в пансионе избегали говорить на тему мужского туалета. Но мне кажется, что мистер Джозеф так элегантен, что вряд ли можно его в чем-нибудь упрекнуть. О, браво, Джос! Ты одержал победу. Да ты, оказывается, сердцеед. Да перестаньте же, наконец, сэр, это, это невыносимо. Ну вот, Сэдли, он ушел. Всегда вы так, как будто не знаете, как он самолюбив. Пустяки, дорогая, идемте к столу. Я уверен, что жареные цыплята и индийский соус сделают свое дело. Одевайтесь, дети, мы вас ждем. Но виновницы торжества и не думают спешить. У них свои дела и очень важные. Какой интересный мужчина твой брат. Интересный? Ну, разве только вот на портрете, на слоне? А неужели это он? Да, как настоящий индийский набор. Ой, он, наверное, очень богат, правда? Говорят, все индийские набобы очень богаты. Правда, не знаю. Вероятно, да. Ты, должно быть, очень любишь его. А почему ты не отвечаешь, ты его не любишь? Ну, конечно, люблю. Только, по-моему, Джозу совершенно безразлично, люблю я его или нет. А невестка твоя очаровательна. Что ты? Джозеф не женат. Он ужасно боится женщин. Просто он немного скромный. А кто этот Джордж, о котором здесь говорили? Кажется, кажется, это мой жених. Ты его любишь? Не знаю. Пойдем одеваться. Эмилия, какая ты счастливая. Иметь жениха и такого брата, и родителей добрых, любящих, которые сделают все, что бы ты ни попросила. Мой бедный папа ничего не мог мне дать. У меня было всего только два платья. Бекки! Бекки! Не нужно плакать, Бекки! О, я подарю тебе платье. Даже два. Розовую и желтую в крапинку. И кружева. И бирюзу. 
И маленькие сердоликовые сережки. Ну, посмотри, ну, посмотри, какая бирюза. Сережки так пойдут к тебе. Милее, и когда я буду там, в одиночестве, бедной гувернанткой, я всегда буду вспоминать ваш дом. Эти 